দুর্গা পূজোর পরে আমাদের প্রথম ভিডিও তাই বন্ধুরা আপনাদের সকলকে জানাই শুভ বিজয়ের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব কলকাতা থেকে কেউনঝড়ের উদ্দেশ্যে তবে আমরা কিন্তু কেউনঝড় জার্নি করেছিলাম প্রথমে বাংড়ি বসিতে একটা রাত কাটিয়ে তারপরে তাই আপাতত যে ভিডিওটা দেখবেন সেটা প্রথমে বাংড়ি বসি অবধি পৌঁছানোর তারপরে বাংড়ি বসি থেকে কেউনঝড় তবে চিন্তা নেই আপনাকে কেউনঝড় যেতে গেলে বাংড়ি বসি হয়েই যেতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে একটা অপশান খুলে গেল যদি একটা না সাত আট ঘন্টা গাড়ি চালাতে না চান তাহলে টুক করে সাড়ে চার ঘন্টার মাথায় বাংড়ি বসিতে একটা রাত্রি আমার মতন কাটিয়ে তারপরে কেউনঝড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন আর যারা ভাবছেন একবারেই কেউনঝড় চলে যাবেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা হবে খুব হেল্পফুল তার কারণ হচ্ছে রাস্তা কেমন টোল ট্যাক্স কত কোথায় কত স্পিডে চালাতে পারবেন কোথায় রাস্তার কন্ডিশন কীরকম সব তথ্যই থাকবে আর বাকি প্রত্যেকটা আমাদের রোড ভিডিওর মতন তাহলে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখুন আশা করি খুব ভালো লাগবে আর হ্যাঁ জীবনে আমি অনেক লং ড্রাইভ করেছি কিন্তু বাঙালি পশি থেকে কেউনঝড়ের রাস্তা এতটাই সুন্দর যে আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে এটা আমার জীবনের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লং ড্রাইভ আর কেন বলছি তা আপনারা ভিডিওটা পুরোটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সবচেয়ে বড় কথা আমাদের যে কার ওনার্স গ্রুপটা রয়েছে এটা তার একটা অ্যানুয়াল ট্রিপের একটা তাই আরও দশ বারোটা গাড়ি আপনারা দেখতে পারবেন সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন লোক একদম জমজমার ব্যাপার সেবা তাই পুরো ভিডিওটা সঙ্গে থাকুন আপাতত আমি সেকেন্ড উগলি ব্রিজে টোলটা দিয়ে দিই আপনারা সমস্ত পাবেন আপনি কি আমার সাথে লং ড্রাইভে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জানিয়ে রাখি আমাদের একটা কার ওনার্স গ্রুপ রয়েছে আমরা অনেকগুলো গাড়ি মিলে একসাথে মাঝে মাঝেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ি কিন্তু শর্ত দুটো এক হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আপনাকে ট্রাভেল করতে হবে আর দ্বিতীয়ত আপনি কোনোভাবে ইনটক্সিকেটের অবস্থায় কিন্তু গাড়ি চালাতে পারবেন না আর আরেকটা জিনিসও বলে রাখি এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম চার্জেস নেই বা আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে বা ক্লাব রয়েছে যাই বলুন সেক্ষেত্রে কোনো মেম্বারশিপ চার্জেসই নেই আজকে কিন্তু বিশ্বাস করুন চোখের নিমেষে আমরা উলু বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম হাইওয়ে আজকে বেশ খালি খালি রয়েছে তার একটা কারণ আমার মনে হয় আজকে যেহেতু বহরম রয়েছে তাই জন্য ছুটির দিন খুব বেশি গাড়ি নেই অন্তত বাসের সংখ্যা অনেকটাই কম তো এটা একটা পজিটিভ আজকাল না হলে মাঝে মাঝে হাইওয়েতে এত জ্যাম হয় বিশেষ করে আমি দেখেছি দিল্লি রোডে ডানপুরের দিকটা সন্ধ্যেবেলা আর বিশেষ করে রোববার সন্ধ্যেবেলা তো মানে মানে যেন ভয়াবহ হয়ে যায় আপনাদের এরকম হাইওয়েতে যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে কোথায় কোথায় জ্যাম হয় বা কোথায় একটু বেশি কনজেশন হয় একটু শেয়ার করুন না পারলে তাহলে আমি আমার চ্যানেলে জানালে ওভারঅল অনেক বেশি লোক জানতে পারবে সেটাতে সবার লাভ হবে একটু আগে অব্দি বেশ রোদুর ছিল কিন্তু এইদিকে আমি যত এগোচ্ছি কোলাঘাটের দিকে পুরো আকাশ মেঘলা বৃষ্টি হবে আর বৃষ্টি হলে শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে বৃষ্টি হলে ওই লোধাশুলি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন যাব বাংলি বসি খুব ভালো লাগবে বর্ষাকালে সবসময় এই জায়গাগুলোতে আসুন সবুজটা সবুজের মতন পাবেন ঝর্ণাগুলোতে জল পাবেন নদীগুলোতে জল পাবেন শীতের সময় ভালো লাগে কিন্তু নদীগুলো শুকনো থাকে গাছের সেই সবুজটা থাকে না এগুলোই সমস্যা
আজকে যে কি ভালো লাগছে না হাইওয়েটা খালি খালি এতগুলোর সাথে বন্ধু নতুন পাওয়া বন্ধু বেশ কিছু কিছু পুরোনো বন্ধু সব একসাথে তো দারুণ লাগছে আর হাইওয়ে খালি মানে কি আমি একটু আগে আমি মানে গ্রুপের একটা রুল ব্রেক করেছি ওয়ান ফর্টি ওয়ান ফিফটিতে তুলে দিয়েছিলাম আমাদের গ্রুপের রুলটা অনেকটা আমারই তৈরি করা যে একশো একশো দশ তার বেশি নয় কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় তো ক্রিয়েটারও তো কখনো কখনো ভুল হয় কোলাঘাট অব্দি রাস্তা তো সবাই চেনেন যারা চেনেন না যারা কলকাতা থেকে প্রথম প্রথম হাইওয়েতে আসবেন তারা কোলাঘাটের ওপরে আমার একটা আলাদা ব্লগ আছে বা দীঘা ভিড় সিরিজটা রয়েছে সেগুলো দেখতে পারেন কোলাঘাট অব্দি রাস্তার ডিটেল দেওয়া আছে এবারে বলি যে কোলাঘাট থেকে বা দিকে যদি আপনি চলে যান তাহলে হচ্ছে নন্দকুমার হয়ে দীঘা আর আমাদেরকে চলে আসতে হয়েছে সোজা সোজা আপনি প্রথমে ডেবরা টোল প্লাজা পড়বেন তারপরে ডেবরা টোল প্লাজাটা পার করার পরে হরপুর জাংশানের একটু আগে আপনার বা দিকে দেখবেন একটা ব্রিজ উঠে গেছে আর নিচ দিয়ে সোজা চলে গেছে আপনি ওই বা দিকের রাস্তাটা উঠে যাবেন উঠে গিয়ে আপনাকে সোজা চালাতে হবে হচ্ছে বহরা গোড়ার উদ্দেশ্যে বহরা গোড়া বহরা গোড়া থেকে আপনাকে আবার টার্ন নিতে হবে তখন আমি আবার আপডেট দিয়ে দেবো আপনাকে আপনারা ওই ফ্লাইওভারটার ওপরে উঠে একটুখানি এসেই একটা গোল চক্কর পাবেন ওই গোল চক্করটা থেকে যদি আপনি বা দিকে চলে যান তাহলে আপনি খড়গপুর পৌঁছে যাবেন যদি ডান দিকে যান তাহলে আপনি পৌঁছে যাবেন হচ্ছে মেদিনীপুরের দিকে আর আপনাকে চালাতে হবে হচ্ছে সোজা মানে বহরাগুড়ার দিকে এই পয়েন্টটা থেকে এটা খড়গপুরের মোড় বলতে পারেন আপনি একটা করে এই পয়েন্ট থেকে বহরাগোড়া মোড়াল লেস সিক্সটি এইট কিলোমিটার আপাতত ঘড়ির টাইমটা আপনাদেরকে প্রথমবার এখন শেয়ার করি এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা আমরা আপনার প্রথম আমাদের যে মিটিং পয়েন্ট ছিল ধুলাগড় টোল প্লাজা সেখান থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম পৌনে আটটা নাগাদ বুঝতেই পারছেন পৌনে আটটা থেকে সাড়ে দশটা দু ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট তার ভেতরে ধরুন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় গেছে কিন্তু আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে তাই জন্য সব মিলিয়ে আজকে কিন্তু খুবই কম টাইম লেগেছে এবং যেটা বারবারই বলছি আজকে হাইওয়ে এতই খালি রয়েছে চালিয়েও দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে তাহলে কিন্তু সোজা আপনার পৌঁছে যাবেন হচ্ছে ঘাট শিলা তাই জন্য এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবেন যারা প্রথমবার আসবেন দেখুন তারা ডেফিনেটলি গুগল ম্যাপ অন করেই আসবেন আমি অনেকবার এসছি আমি তাই জন্য এবারে গুগল ম্যাপ ইউজ করিনি এই বহরাগোড়া থেকে বাঙালি পশু হচ্ছে বত্রিশ কিলোমিটার তিরিশ থেকে বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা রাস্তার কন্ডিশন কিন্তু খুবই ভালো একদম মানে নর্মাল ফোর লেন হাইওয়ে আর কি যারা কলকাতা থেকে কাছাকাছির মধ্যে একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ড্রাইভটা ড্রাইভ করে আসতে পারবেন ড্রাইভটা ভালো হবে বাঙালি পশি ভালো লাগবে আইডিয়াল লোকেশান হতেই পারে আর জায়গাটা কেমন সেটা তো নেক্সট ভিডিওতে আপনি আমি আমরা সবাই জানতে পারব এছাড়াও ঘাট শিলা বর্ষাকালে আসার জন্য কিন্তু ঘাটশিলাও অত্যন্ত সুন্দর জায়গা আমার কমপ্লিট একটা সিরিজ আছে ঘাটশিলা দলমা চন্ডিল লেক জামশেদপুর এমনকি শীতকালে রাঁচি বেতারহাট ম্যাক্রুস্কিগঞ্জ সমস্ত জায়গার ওপরে রোড ট্রিপসের জন্য এই চ্যানেলটা আপনি ডেফিনেটলি ফলো করতে পারেন বাংলিপোষি পৌঁছতে কিন্তু আর বেশি বাকি নেই আর সতেরো কিলোমিটার মতন বাকি আছে দুদিকে ফরেস্ট কভার ভালো আছে রাস্তা কিন্তু এখন অব্দি কিন্তু আমি সেরকমভাবে পাহাড় দেখতে পাইনি ঘাটশিলা যখন গেছিলাম বারবার ঘাটশিলা চলে এসছে কেন ওইবারও আমরা বর্ষাকালে গেছিলাম কিন্তু ঘাটশিলার রাস্তাটা আমার মনে হয় অনেক বেশি সিনিক ছিল এই জন্য যে ঘাটশিলা যাওয়ার পথে আপনি এত সুন্দর পাহাড় দেখতে পাবেন সব মিলিয়ে দারুণ লাগছে এই রাস্তাটা সুন্দর রাস্তার কন্ডিশন তো ঘাটশিলার দিকেও খুব ভালো এদিকেও খুব ভালো কিন্তু যদি পাহাড়টা দেখা যেত হয়তো একটু বেশি চেয়ে নিচ্ছি মানে নিজের ইচ্ছা মতন কী দেখা যেত কী দেখা যেত না তো ওই আর কি
আমরা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম হচ্ছে শিউলিপাল রিসর্টে আর আমরা যাবো হচ্ছে খয়রি রিসর্টে শিউলিপাল রিসর্ট থেকে খয়রি রিসর্ট মোটামুটি ওই তিনশো থেকে চারশো মিটার আপনাকে এটা আন্ডার পাস দিয়ে আসতে হবে এখন কিন্তু আমরা রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে চালাচ্ছি তাহলে আপনাকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে গোল করে ঘুরে আসতে হবে তো যারা অত্যন্ত বেশি লো বাইডিং তারা সেটা করবেন আর যারা একটু আমার মতন একটু সুযোগ সন্ধানী ছোটোখাটো লেভেলে তারা এরকম একটুখানি টুক করে বাকিটা উল্টো চলে আসবে রাস্তাটা দেখুন এখন পুরো পাহাড় যেন একদম হাত ছুলে ধরতে পারবে এম বিল আছে ফাইনালি এই উল্টো দিক দিয়ে এসেই আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে আমাদের হয়রি রিসর্টে হয়রি রিসর্টে যদি আপনারা ধরে ধরুন দুটো তিনটে ফ্যামিলি আসছেন সব ঘর খয়রিতে পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের হয়রি রিসর্ট থেকে আপনারা কিন্তু চাইলে ওই শিমলিপাল রিসর্টে থাকতে পারেন একদম দুশো কি তিনশো মিটার মানে যদি দুটো মিলেমিশে থাকেন তাতেও পুরো মানে সেন্স অফ লস হয়ে তাহলে কি পৌঁছে গেলাম আমরা যেহেতু বাংলি পশিতে একটা রাত্রি ছিলাম তাই জন্য আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমার ড্রেস হয়ে গেছে চেঞ্জ কিন্তু আমি ভাবলাম যে বাংলি পশি অবধি ভিডিওটা শুধু না রেখে আরেকটা সেপারেট ভিডিও তৈরি করি যেখানে বাংলি পশির পর থেকে আপনি কেউ ঝড় কী করে যাবেন তার ওপরে যাদের ডিটেল রোড অ্যাসিস্টেন্সটা আপনাদেরকে দিতে পারি বাংলি পশি ক্রস করার পরেই আপনারা ঘাটের রাস্তাটা পাবেন যেই ঘাটের রাস্তার ডিটেল ভিডিও আপনারা আমার বাংলি পশি সাইট সিংয়ের ভিডিওতে পেয়ে যাবেন কিন্তু আমি আপনাদেরকে তাও রাস্তাটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি একটু বাদেই রাস্তাটা অপূর্ব সুন্দর একটু কিছু কিছু জায়গায় ভাঙা চোরা আছে সাবধানে চালালে নিশ্চিন্তে আসতে পারবেন আর তারপরেই আপনাকে গ্রিট করবে ফ্যান্টাস্টিক সুন্দর হাইওয়ে বলে রাখি প্রসঙ্গত বাংলি কষি কলকাতা থেকে কম বেশি দুশো চল্লিশ এবং এই দিখে আপনার বাংলি কষি থেকে কেউঞ্জর হচ্ছে একশো চল্লিশ কেউঞ্জর মোডারলেস আপনি ধরে চলতে পারেন তিনশো সত্তর আশি কিলোমিটার সময় লাগবে সাড়ে সাত থেকে আট ঘন্টা দেখি আমাদের কতক্ষণ লাগে আপনারা রাস্তা দেখুন অনেকটা ডিটেলে বলে দেবেন রাস্তাটাতে চালিয়ে কিন্তু আপনি মজা পেয়ে যাবেন ও খালি রাস্তা মানে এটা বম্বে রোড কিন্তু মানে অত ট্রাফিকই নেই পুরো খালি আর আজকে যেহেতু রোববার তাই জন্য আমার মনে হয় লোকাল যে বাস ফাসগুলো যেগুলো চলে সেগুলো অত নেই মানে মজা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রবলেম উড়িষ্যায় যে ওই আশি কিলোমিটার পার আওয়ারের একটা স্পিড লিমিট তো আপনি জোরে চালাতেই পারেন এক তো পুলিশের গাড়ি থাকলে ও আপনাকে কেস দেবে আর যদি কোথাও ট্র্যাপ ক্যামেরাস থাকে তাহলেও আপনার কাছে কেস চলে আসবে এই দুটোই হচ্ছে সমস্যা সবাই রাস্তাটা দেখুন পাহাড় খালি রাস্তা ফ্যান্টাস্টিক অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এই চ্যানেলে কলকাতা থেকে বাঙালি পশু অব্দি আলাদা একটা রোড ভিডিও কি পাওয়া যাবে তাহলে আপনাদেরকে বলি সেই ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আছে সেই ভিডিওটা একবার দেখে নেবেন আচ্ছা ভিডিও শুরুতে তো একদম বললাম যে আমাদের মতন চাইলে বাংলি পশিতে একটা রাত্রি কাটিয়ে নিতে পারেন কিন্তু বাংলি পশিতে কোথায় থাকবেন কোন হোটেলটা কেমন সেখানকার ফেসিলিটিসই বা কি আর ঘর ভাড়াই বা কত খাওয়ার খরচা কীরকম আশপাশে দেখার জায়গা কি কি আছে চিন্তা নেই তার জন্য কিন্তু বাংলি পশির উপরে আমাদের আলাদা একটা ট্রাভেল ব্লগ আছে একবার চ্যানেলটাকে একটুখানি সার্চ করবেন পেয়ে যাবেন বাংলি পশি থেকে প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার রাস্তা প্রথমে খুব ভালো পেলাম তারপরে এখন না একটা সরু রাস্তার মধ্যে পড়েছে মানে ওই রাস্তাটা খুব ভালো বললে কম বলা হবে আমার তো একের সময় মনে হচ্ছিল যেন আমি ইউরোপে গাড়ি চালাচ্ছি সত্যিই বলছি রাস্তা এত খালি সামনে মাত্র একটা গাড়ি দেখছিলাম আর আমাদের যে কারণ অফ গ্রুপ যেটা পুরো গ্রুপটা মিলে আমরা এসছি তো সেই গাড়িগুলো যে পেছনে আমার সামনে একটা গাড়ি আছে অরুণাংশু বলে একজন আছে অরুণাংশুর গাড়িটা আমার সামনে আছে ওই আমাদের দেশের না বেশিরভাগ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রবলেমটাই এটা যে কিছু কিছু জায়গা হাইওয়ে ভালো আমার ধরুন এখানে আমি যে যাচ্ছি একদম বাজে একদম বাজে মানে দুটো মেট্রো সিটি কলকাতা একটা মেট্রো সিটি বম্বে একটা মেট্রো সিটি 
এবং এগুলোই তো চারটে মেজারের মধ্যে দুটো তাদের কানেকটিভিটিটা এরকম হবে কেন এবং এইসব জায়গা যদি রাস্তা ভালো না হয় মাঝে ছোট ছোট জায়গাগুলো সেটা তো ঠিক নয় আপনি টোল নিচ্ছেন তো অনেক টাকা এগুলো ডেভেলপ করুন হ্যাঁ বলতেই পারেন যে এগুলো ঘন জনবসতি এলাকা কোথায় কাকে ভেঙে কাকে তুলব এটাই তো গভর্নমেন্টের কাজ প্যাকেজ কিভাবে দেবেন লোককে কিভাবে সেটাই তো গভর্নমেন্টকে বুঝতে হবে যাই হোক যাবে দাঁড়িয়ে থাকি একটুখানি ফাইনালি আপনার চার পাঁচ কিলোমিটার একটা বাজে প্যাচ তারপরে আবার ভালো হাইওয়েতে উঠে গেছি আশা করছি এটা কন্টিনিউ করবে এবং ভালো হাইওয়ে শুরু হয়েছে মানে এক্সপেক্ট করছি টোল প্লাজা খুব তাড়াতাড়ি আসবে আপনারা রাস্তা দেখুন টোল প্লাজা পৌঁছে আপনাদের সাথে কথা হবে বারবার বোর্ডে দেখছি বম্বে এত কিলোমিটার এত কিলোমিটার সেই ফেলুদা বলেছিল মনে যে বুঝলি তোপ সে অল রোডস আর লিডিং টু কাঠমান্ডু যথেষ্ট কলকাতা থেকে কেউঞ্ঝর বা বাংলিপোষি রাস্তা তো খুবই সুন্দর কিন্তু ঠিক একই রকম সুন্দর হচ্ছে কলকাতা থেকে রাঁচি বা ঘাটশিলার রাস্তা আমাদের কিন্তু ঘাটশিলা চন্ডিল ড্যাম জামশেদপুরের ওপর একটা কমপ্লিট সিরিজ রয়েছে আবার কলকাতা থেকে রাঁচি রাঁচি থেকে নেতারহাট ম্যাকলুস্কিগঞ্জ রাজারাপ্পা তার ওপরেও একটা আলাদা সিরিজ রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশানে সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দেওয়া রইল একবার ডেফিনেটলি চেক করবেন এখানে আমরা মেন বম্বে রোড ছেড়ে কটকের দিকে আপনাকে একটা জায়গায় বাদিকে টার্ন নিতে হবে গুগল ম্যাপটা ইউজ করবেন আপনাদেরই সুবিধা হবে এই রাস্তাটা হচ্ছে মানে সিঙ্গেল লেন হাইওয়ে তো রাস্তার কন্ডিশন কিন্তু খুব ভালো খুবই ভালো আর রাস্তায় যেহেতু গাড়ির সংখ্যা কম তাই জন্য সিঙ্গেল লেন হাইওয়ে হলেও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না খুব একটা প্রবলেম কিছু হচ্ছে না রাস্তাটা সিনিক বিউটিও মোরাললেস সুন্দর আগের রাস্তাগুলোর মতন অত সুন্দর নয় কেন এখানে পাহাড়টা আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু প্রচুর সবুজ চারিদিকে এখানে খুব বেশি গ্রাম আমি দুদিকে দেখতে পাচ্ছি না খুব একটা বেশি হোটেলও দেখতে পাচ্ছি না যে ভাবলেন কোথাও দাঁড়িয়ে যাবেন ওইটার চান্স কম যদি হোটেল ইউজ করতে চান বা বড় পেট্রোল পাম্প লাগে আমি বলবো যতক্ষণ ফোরলেন হাইভিগুলোতে রয়েছেন বম্বে রোডে ওখানে তেল টেল ভরিয়ে নেবেন অবভিয়াসলি কেউন ঝরে পাম্প পাবেন মাঝখানে পাই কি না সেটাই হচ্ছে দেখা বাংলিপোশির খয়রি রিসর্ট থেকে আটাত্তর পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার বাদে এই ইন্ডিয়ান অয়েলের পাম্পটাতে আমরা একটু দাঁড়ালাম এখানে ওয়াশরুমটা খুব ক্লিয়ার মানে মানে ক্লিন এটা বলার জন্যই এই পার্টটা তৈরি করা অ্যাকচুয়ালি কেন যখন আপনি লং ড্রাইভে যাচ্ছেন ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন বা নিজে একা গেলেও ওয়াশরুম ভালো ওটা দরকার হয় বিশেষ করে পরিষ্কার এটা পরিষ্কার আর দেখলাম ওদের ওই ডেলি চেকস ডেলি ক্লিনিং সেখানে সব কটাতে ঠিক আছে তার মানে ইটস মেনটেন্ড আর সেটা মনে হলো জানিয়ে রাখলাম আচ্ছা আপনার কি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি নিজের গাড়ি নিয়ে গিয়ে তারপরে উত্তরবঙ্গ ডুয়ার্স বা সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে আছে সেক্ষেত্রে বলি আমাদের চ্যানেলে কিন্তু কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে এবং শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে তা সে অল্প চেনা হোক অফবিট হোক বা বহুল প্রচলিত হোক সমস্ত ডেস্টিনেশনে ভিডিও আছে একবার কিন্তু ডেফিনেটলি দেখবেন ভিডিও ডেসক্রিপশানে বেশ কয়েকটা লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম একবার দেখে জানাবেন কিন্তু কেমন লাগলো
আমরা এখন আছি হচ্ছে আপনার কেউঝড় থেকে ম্যাক্সিমাম হলে পঁচিশ কিলোমিটার মতন দূরে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে উড়িষ্যার ভিতরে রাস্তা খুব ভালো বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা আমরা এই কথাটা খুব বলি এই কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয় বিশেষ করে যেখানে উড়িষ্যা স্টেট রোড আপনাকে কিন্তু এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে মাঝে মাঝে স্টেট রোডে ঢুকতে হবে আবার ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়বেন স্টেট রোডে কিন্তু অনেক জায়গাতেই রাস্তা ভাঙা চড়া যেটার একটা কারণ হতে পারে যে এটা বর্ষাকাল চলছে বর্ষাকালে কিন্তু অনেক জায়গাতেই রাস্তার অবস্থা একটু খারাপ থাকে আমাদের বাংলাতেও থাকে বিহারেও থাকে ঝাড়খণ্ডেও থাকে সব জায়গাতেই থাকে তো ওই সব মিলিয়ে মিশিয়েই কিন্তু উড়িষ্যা ভ্রমণ ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ার যে কোনো স্টেডিয়ে আপনি বেড়াতে যান ভালো মন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে সময় এখন অবধি আমাদের লেগেছে হচ্ছে বাংলি পশি থেকে মোটামুটি দু ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট মতো আশা করি আর আধ ঘন্টাতে পৌঁছে যাব তাহলে বাংলি পশি অবধি আপনার চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা এদিকটা তিন সাড়ে তিন ঘন্টা ব্রেক নিয়ে আট ঘন্টায় পৌঁছে যাব जंगल बेड़े जाए कर जो गाड़ी সাথে বয়স্ক মানুষ থাকলেও কোনো প্রবলেম হবে না সেরমভাবে কোথাও কোনো খারাপ রাস্তা আমি পাইনি একটু ওই ঘাটের রাস্তাটা একটু বাদ দিয়ে সাথে বাচ্চা নিয়ে এলেও অসুবিধা নেই তার কারণে যে প্রচুর ছোটো ছোটো খাবার জায়গা রয়েছে প্রচুর পেট্রোল পাম্পস রয়েছে নিশ্চিন্তে ঘুরে যান কেউঝড় খুব সুন্দর জায়গা কেউঝড়ে কি কি দেখবেন তার ওপরে ভিডিও আসছে চ্যানেলে পরের সপ্তাহেই তাই আপনারা চোখ রাখুন এই চ্যানেলে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি ডেফিনেটলি করেন ভিডিওর একদম শেষে আপনাদেরকে বলি কলকাতা থেকে কেউঝড় মানে কলকাতা সেকেন্ড ডুগলি ব্রিজ থেকে কেউঝড় হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার সময় লাগবে কম বেশি আট ঘন্টা মতন আর সম্পূর্ণ যাত্রাপথে টোটাল টোল পড়বে আপনার পাঁচশো টাকার মতন